Vamos iniciar a análise de uma nova questão sobre direito tributário em um concurso público. Acompanhe comigo o enunciado. Vamos lá. Nós temos um concurso realizado pela CESP no ano de 2019 para o cargo de juiz substituto do TJ do Paraná. O que a CESP exigiu nesse concurso para a magistratura do Paraná? São modalidades de suspensão do crédito tributário. Bom... Quando nós já começamos o enunciado trazendo algo objetivo, como diz o enunciado dessa questão, fica em suma mais fácil entendermos o que efetivamente quer a questão em si. E fica claro que começa o enunciado já dizendo que é, quais são as causas consideradas como de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Desta maneira, é relevantíssimo que nós tenhamos em mãos o artigo 151 do Código Tributário Nacional, porque o artigo 151, ele nos revela quais são as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Vale lembrar que, de acordo com tal artigo, são causas suspensivas. A moratória o depósito do seu montante integral, as reclamações e recursos nos termos das, re... das leis reguladoras dos processos administrativo tributário, a concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada na... em outras espécies judiciais e o sexto inciso fala sobre o parcelamento. Então, esses são os seis incisos que versam sobre as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário. Com esta visão, vamos às alternativas. Acompanhe comigo. Diz que são modalidades de suspensão do crédito tributário? Letra A. A remissão e o parcelamento. Pelo que nós acabamos de ler no artigo 151, o parcelamento é uma causa de suspensão, mas a remissão é uma causa de extinção de acordo com o artigo 156. Letra B. Fala o parcelamento e a moratória. Aqui já fica claro pelo artigo 151 que essa é a alternativa que merece ser assinalada como correta. Alternativa de letra C, anistia e moratória. A moratória é uma causa de suspensão, mas a anistia é uma causa de exclusão. Portanto, não deve ser assinalada e a alternativa de letra D fala remissão, que é uma causa de extinção e a anistia, que é uma causa de exclusão. Portanto, essas alternativas que acabei de apresentar, elas se encontram incorretas. Qual deve ser assinalada ou deveria ter sido assinalada, portanto, pelo candidato a este concurso da magistratura? Deveria ter se assinalado a alternativa de letra B, porque são causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário o parcelamento e a moratória de acordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. Música